Ladies and gentlemen, we have landed at Mandalay International Airport. The local time now is 5 minutes to noon. Jag har ingen som helst aning om vad jag köpte. Men eh, vi tar väl en smakbit. Ja, jag har något köttigt av sig. Mm, det här är min stiliga chaufför. Let's go! Jag har ingen aning om vart vi är på väg riktigt, men det vet vår eminente förare i alla fall. Men det är Nini. Nini, ja. De är stenhårda här alltså, med säkerheten. De vill veta allt. Okej, det är hemma i Passport nu. De är väldigt strikt. Jag fick i alla fall en häftig bricka så att de kan identifiera mitt lik. Let's go to the palace now. Flower. What do you say? One thousand. Can you say hello, Sweden? Hello, Sweden. Nåväl, det var ändå regnet som man lite kom hit för. Och de biffiga bananerna förstås. Ja, men nu har vi, nu har vi köpt dem här så nu får vi använda dem där. Stämningsfullt ska det här göras. Så. Myanmar, bäst! Bäst! Alltså nu får de ju sluta ha så mycket sjuka guldgrejer överallt. Vad är grejen? Helt tokiga är de. Som jag följde. Som jag följde. Och nu hamnar vi tydligen på Buddhas nattklubb här. Vi närmar oss det heligaste. Diskomunken. Och så lite guld till. Det är galet jävla mycket munkar som vi snackar med hela tiden. Jag blir lätt paranoid. Bi biola. Bi biola? Bio. Bio. Come round. Ja, det är en film? Ja. Tydligen så är det deras form av skola. Att få komma upp här på den här jävla toppen och få gratis lektioner. För att det är galet dyrt i skolan. Tänk på det kids. Det är en sån här typisk sak man helst hade gjort med skor på. Men i det här jävla landet får man ju inte ha det. Det är också skönt när man inte får ha skor på sig och har sår över precis hela jävla fotsulorna. Men det är bara några kvar. Då är det i alla fall gött att kunna luta sig tillbaka med lite förstklassig underhållning. Och en riktig jäkla gourmetmiddag. Boring. Okay, second day of adventure.
Är man inte syndig längre? Så, då såg man prov på det. Thank you. Ja, det hör ju inte till vanligheten att vara på en av de största attraktionerna i ett land och vara den enda turisten. Här någonstans ska vi hitta den här stans största dragplåster. Vi ska tillbe någon slags buddha staty i rent guld. Ja, de säger att det är rent guld i alla fall. Kolla där igen. Ja, grejen verkar alltså vara att man ska köpa en lite sån här gyllene löv och trycka in på, på buddan så att han blir ännu större. Som om man nu behövde växa liksom. Yes, kolla. One. Thank you. Så lätt var det gjort. Bara lite trångt. Känns lite högtidligt nästan. Det känns inte som att jag är häftig nog att satsa på framsidan så jag tar buddha så här. Hur är reglerna när man har en bit av buddha på sig? Får man tvätta sig eller? Jag tänkte att vi skulle ta och besöka ett eh, tempel. Det kan väl bli lite kul och, och spännande för omväxlingens skull. Och det här ska tydligen vara någon form av spökhus. Och så lite guld på den kanske. Ja vad fan. Nu har vi varit religiösa nog. Nu skiter vi i det här. Åh, oh, åh, oh, This is Sakahi. Sakahi, so now we go there. Okay, beautiful there? Yeah, very beautiful. This night view. Vem har kunnat gissa det? Ett tempel till. Men kolla vem som sitter där. I vanlig ordning går det lite för snabbt för att jag ska hänga med. Men tydligen är det här det bästa av ställarna vi är på av något slag. Ganska oklart. Lite som toaletterna i Burma. Det är lika mysigt varje gång. Karar i kjol. Ja, det ska tydligen vara både praktiskt och eh, något religiöst mojs. Tydligen ska det släkta rätt skönt där nere. Så jävla mycket mat. Helt galet. Massa curry. Det måste smaka lite. Och ja, naturligtvis betalar jag också för min guides mat. Men han vill hellre sitta i ett hemligt rum och kolla på, vad vet jag, burmesisk jeopardy. Här var det ett jäk. Yeah. What is this? This is Uben Bridge in Marapura. What special? Uh, this is special as a sunset and sunlight. The bridge is uh, 1.2 km. It's a long way. Världens längsta träbro alltså, om man får använda en hyfsat fri översättning. att den ska ta slut, men det gör den aldrig. Äntligen en öl! 
Med januar? Den behövde jag. på typ 48 timmen utan dusch. Jag ska inte berätta varför men låt oss säga att stället jag sov på i natt inte riktigt har Scandic standard. Vad vi ska göra idag? Ja. Tänkte att lite tempel kunde vara mysigt. Så alltså det här landet är ju helt galet buddhistiskt. Har de något annat än tempel och buddor och ja egentligen bara de två sakerna. Ja förutom regn då. Det finns det ju gott om. Som sagt, buddor. Ja, vi hade i alla fall inte tur med vädret. bostadsområde, sådär en kilometer eller fem utanför turistområdet. Do you know where we are? Where is this? Yeah, yeah. Is it water over there? Yeah. Det är fler kossor än människor i den här stan. Så har vi en och annan get också. Hallå snubbar. Allt lugnt eller? Vad fan där är ju Jörgen ju. Tjena Jörgen. Bye bye. bye. med de gamla kungarna här. Här 
här ska det tydligen gömma sig någon flådig budda. Ja, men det är jag. Så där ja. Då hade man bara ungefär ja, lite drygt 2000 på gårdor kvar att besöka. Så där blir det klart ett kick. Jaha, en påtvingad en bok då. Det är kanske lika bra att lära sig någonting om det här landet. Tack för din bok! Den ser ju lite lätt kopierad ut. Men när vi gjort Orwell skulle ha sagt om det här. Sommartider, hej hej sommartider! Ja, jag sitter typ 3-4 drinkar in på stället där det händer mest av alla ställen i hela Bagan. Ja, det är så alltså här det händer mest i hela Bagan. Superen. Och nu har Bagans hetsigaste klockslag infallit. Jakten på den perfekta solnedgången har börjat. i kvart i fem på morgonen. Varför i helvete någon i vaken med den här tiden är mig fan inte, ja det är inte klokt. Men nu gör vi det. Man är det i den här stan. Nu ska vi åka och se på soluppgång. Med den här jävla stan så går man upp klockan 24 för att hinna kolla på soluppgången. Så är det bara. Inga konstigheter med det. Jävla skitcykel! Nu kommer ju soluppgången! att man har säkerhetslinor när man spontant klättrar upp sådär 20 meter på något uråldrigt byggnadsverk. Kanske man inte är. Men, men de har gjort det. Så här i efterhand ställer man sig frågan. Hur f*** kom jag upp dit egentligen? Oh, sova 6-7 timmar nu då. You! Some guys can handle life on the road. Vad oh, f*** gjorde jag det här för? Vänster så befinner man sig alltså vid ett nytt tempel. Det är lite så det funkar i det här landet. Man halkar på ett bananskal och hip som happ så är man på en tempelgård där folk vill att man ska klistra guld på buddha eller kasta vatten i ansiktet på honom eller ja, bara ge pengar i största allmänhet. Jag ska gå och offra vatten till buddha här nu. Det gjorde Obama en gång i tiden tydligen. Okej. Okay. Yes. And why do you do that? So strike the bell, it's me sharing our happiness. So. Okej, okay. av någon outgrundlig anledning blir Buddha nämligen väldigt glad när man kastar vatten i ansiktet på honom. Vi brukar sällan funka på krogen exempelvis. Och här kan den som betalar för sig skicka guldmynt direkt upp till Buddha som sitter där uppe. 
Man undrar lite vad man ska köpa för allt guldet. Nirvana. Och så var det dags för lite regn igen. Ja, ibland är det inte så dumt att vara i tempel ändå. Fy fan. Nej, Jangon, du imponerar inte så här långt. Det var väl inga konstigheter med det här stället. En högljudd, kitschig ungdomsgård som vanligt. Från världens hemligaste spelhall till världens vidrigaste väder. Jag måste f skaffa mig ett paraply och inte bli överkörd av alla bilar. The worst holiday ever. Jag är ledsen, Jangon, men du levererar f***en inte. Det vore taskigt att säga att du inte har någonting att erbjuda. Men det är ju tyvärr sant. Riktigt jävla f***en hål till stad. Nej. Nu får det räcka med den här skiten. Mandalay får tre tiggande munkar. Hello, hello, hello. Bagan får fyra tiggande munkar. Hello, hello, hello. Och Jangon får en tiggande munk. Hello. Vi kan därmed konstatera att Burma bara kommer upp i tiggande munkar av 15 totalt. Skaffa några vettiga restauranger. Gud vet, kanske till och med en bar. Och täpp till det där jävla regnandet. Så ska vi nog se att det blir några munkar till nästa gång. Hej då. Thank you.